বন্ধুরা এবার র্যান্ডমলি আমরা বেশ কিছু এক্সাম্পল সলভ করে ফেলবো র্যান্ডমলি বলতে আমি এটাই বোঝাচ্ছি যে আমরা এই এক্সাম্পলগুলোকে কোনো নির্দিষ্ট ক্যাটাগরির আন্ডারে ফেলবো না তো তার মধ্যে প্রথম এক্সাম্পলটা একটু খেয়াল করি প্রথম এক্সাম্পলটা হচ্ছে যে আমাদের কাছে তিনটা ব্যাগ আছে প্রথম ব্যাগে একটা টাকা আর তিনটা পয়সা দ্বিতীয় ব্যাগে দুইটা টাকা চারটা পয়সা আর তৃতীয় ব্যাগে তিনটা টাকা একটা পয়সা আছে তো এখন কি করা হলো র্যান্ডমলি যে কোনো একটা ব্যাগ বাসাই করে সেখান থেকে একটা মুদ্রা উঠানো হলো ওই মুদ্রাটি টাকা হওয়ার সম্ভাব্যতা নির্ণয় করো এখন চিন্তা করো ব্যাপারটা কিন্তু এমন ভাবে ঘটতে পারে যে তুমি যখন র্যান্ডম বাছাই করেছো তখন প্রথম ব্যাগটা সিলেক্ট হয়েছে প্রথম ব্যাগটা সিলেক্টেড হয়েছে এবং সেখান থেকে টাকা উঠেছে অথবা এমন হতে পারে যে তুমি দ্বিতীয় ব্যাগটা সিলেক্ট করছো সেখান থেকে টাকা উঠছে অথবা এমনও হতে পারে যে তুমি তৃতীয় ব্যাগটা সিলেক্ট করছো এবং সেখান থেকে টাকা উঠছে তো দেখো প্রথম ব্যাগ সিলেক্টেড হওয়ার সম্ভাব্যতা কত প্রথম ব্যাগ সিলেক্টেড হওয়ার সম্ভাব্যতা কিন্তু ওয়ান থার্ড কারণ মোট ব্যাগ আছে কয়টা তিনটা তাহলে প্রথমটা সিলেক্টেড হওয়ার সম্ভাব্যতা ওয়ান থার্ড टाउार्भव्यता সেখান থেকে টাকা ওঠার সম্ভাব্যতা থ্রি বাই ফোর বা ওয়ান বাই টুয়েলভ প্লাস ওয়ান বাই নাইন প্লাস ওয়ান বাই ফোর ফোর বাই নাইন বন্ধুরা পরের এক্সাম্পল দুইটা বক্সে প্রথম বক্সে চারটা সাদা বল তিনটা লাল বল দ্বিতীয় বক্সে দুইটা সাদা বল সাতটা লাল বল এখন কি করা হলো র্যান্ডমলি যে কোনো একটা বক্স কে প্রথমে সিলেক্ট করে তারপর ওই বক্স থেকে একটা বল টেনে নেওয়া হলো কোশ্চেন ওই বলটা সাদা হওয়ার সম্ভাব্যতা কত এক্সাক্টলি আগেরটার মতোই কোশ্চেন তো এখানে হতে পারে যে তুমি প্রথম বক্সটা সিলেক্ট করেছো র্যান্ডমলি এবং সেখান থেকে সাদা বল উঠিয়েছো অথবা আরেকটা হতে পারে যে তুমি র্যান্ডমলি সিলেক্ট করেছো করছো সেকেন্ড বক্সটা এবং সেখান থেকে তুমি যেটা উঠাইছো সেটা হচ্ছে সাদা বল তো এখন যেহেতু বক্স টোটাল দুইটা তাহলে র্যান্ডম সিলেকশনের প্রথমটার প্রবাবিলিটি হাফ পরেরটার প্রবাবিলিটি হাফ তাহলে এখানে প্রথম বক্স সিলেক্ট করার প্রবাবিলিটি হাফ আর প্রথম বক্স থেকে সাদা বল ওঠার সম্ভাব্যতা হচ্ছে ফোর বাই সেভেন অথবা থাকার কারণে প্লাস দ্বিতীয় বক্স সিলেক্ট করার প্রবাবিলিটি হাফ সেখান থেকে সাদা ওঠার প্রবাবিলিটি থ্রি বাই টেন বা টু বাই সেভেন প্লাস থ্রি বাই টোয়েন্টি থার্টি ফোর বাই ওয়ান ফর্টি বা সেভেন্টিন বাই সেভেন্টি এটাই আমাদের উত্তর বন্ধুরা পরবর্তী এক্সাম্পল একটি বাক্সে তিনটি কালো ও চারটি সাদা বল আছে থ্রি ব্ল্যাক বলস অ্যান্ড ফোর হোয়াইট বলস বাক্স থেকে দৈব উপায়ে একটি একটি করে দুটি বল উঠানো হলো মানে প্রথমে একটি বল উঠানো হলো তারপরে আবার একটি বল উঠানো হলো কোশ্চেন দুটি বলই সাদা হওয়ার সম্ভাব্যতা নির্ণয় করো কিন্তু দুইটা কেস আছে প্রথম কেসটা হচ্ছে প্রথমে তোলা বলটি দ্বিতীয়টি তোলার আগে প্রতিস্থাপিত হয় তার ফার্স্টে আমরা এক নাম্বার কেস নিয়ে চিন্তা করি পরেরটা ভুলে যাই পরে কিছু নাই এক নাম্বার কেস নিয়ে চিন্তা করি ব্যাপারটা কেমন যে প্রথমে আমি একটা বল উঠালাম দ্বিতীয়টা উঠানোর আগে ওই প্রথমে উঠানো বলটা বাক্সের মধ্যে রেখে দিলাম মানে ব্যাপারটা এমন ফার্স্টে একটা উঠালাম দেখলাম এটা রং কি আবার বাক্সের মধ্যে রেখে দিলাম তারপরে আবার একটা উঠালাম এই ঘটনা যদি ঘটে তাহলে চিন্তা করি তখন আমার কাছে জানতে চাচ্ছে যে দুইটা বলি সাদা হওয়ার সম্ভাব্যতা কত তার প্রবাবিলিটি অফ হোয়াইট হোয়াইট সেটা হবে প্রবাবিলিটি অফ প্রথমটা হোয়াইট হওয়া মানে প্রথমটা হোয়াইট হওয়ার সম্ভাব্যতা ইন্টু পরেরটাও হোয়াইট হওয়ার সম্ভাব্যতা প্রথমটা হোয়াইট হওয়ার সম্ভাব্যতা ইন্টু পরেরটাও হোয়াইট হওয়ার সম্ভাব্যতা তো চিন্তা করি প্রথমটা হোয়াইট হওয়ার সম্ভাব্যতা কত ফোর বাই সেভেন ইন্টু দ্বিতীয়টা যখন উঠাবো খেয়াল করে দেখি 
প্রথম যেটা আমরা উঠিয়েছিলাম সেটা কিন্তু আমি বাক্সের মধ্যে আবার রেখে দিছি তারপরে দ্বিতীয়টা উঠাচ্ছি তার মানে দ্বিতীয়টা ওঠানোর টাইমেও বাক্সের অবস্থার কোনো চেঞ্জ হয় নাই বাক্সে বলের সংখ্যার কোনো চেঞ্জ হয় নাই প্রথমটা ওঠানোর সময় যা ছিল পরেরটা ওঠানোর সময় তাই ছিল তাই প্রথমটা সাদা হওয়ার প্রবাবিলিটি আর দ্বিতীয়টা সাদা হওয়ার প্রবাবিলিটি সেম থাকবে তাহলে সিক্সটিন বাই ফর্টি নাইন হবে অ্যান্সার এখন পরের কেসটা পরের কেসে বলছে প্রথমে তোলা বলটি দ্বিতীয়টি তোলার আগে প্রতিস্থাপিত হয় না এই কথা মানে হচ্ছে প্রথমে আমি একটা বল তুললাম রং দেখলাম ফেলে দিলাম তারপরে দ্বিতীয় বলটা বাক্স থেকে উঠালাম সেই ক্ষেত্রে ঘটনাটা কি ঘটবে প্রবাবিলিটি অফ প্রথমটা হোয়াইট প্রবাবিলিটি অফ দ্বিতীয়টা হোয়াইট চিন্তা করে দেখি প্রথমটা হোয়াইট হওয়ার সম্ভাবতা কত ফোর বাই সেভেন এটা ঠিক থাকবে কিন্তু প্রথম বলটা উঠায় আমি যখন ফেলে দিছি প্রথম বলটা উঠায় আমি যখন ফেলে দিছি তখন সাদা বলের সংখ্যা হয়ে গেছে কয়টা তিনটা কালো বলের সংখ্যা তিনটা ছিল তিনটাই আছে দ্বিতীয়টা যখন উঠাবো তখন সাদা বল মোট তিনটা আর মোট বল হচ্ছে ছয়টা ফোর বাই সেভেন ইন্টু হাফ তার মানে টু বাই সেভেন হবে এই ক্ষেত্রে আছে পরের এক্সাম্পল একটি সাধারণ বর্ষে তিপ্পান্নটি শুক্রবার থাকার সম্ভাব্যতা কত সাধারণ বর্ষে মানে যেই বর্ষটা লিপিয়ার না ওরকম একটা বর্ষে তিপ্পান্নটি শুক্রবার থাকার সম্ভাব্যতা কত ওকে আমরা যদি জানুয়ারির এক তারিখ থেকে এভাবে লিস্ট করতে থাকি তাহলে দেখা যাবে জানুয়ারির এক থেকে জানুয়ারি সেভেন পর্যন্ত হচ্ছে একটা উইক দেন আবার জানুয়ারির এইট থেকে জানুয়ারির ফোরটিন পর্যন্ত একটা উইক জানুয়ারি ফিফটিন থেকে জানুয়ারি টোয়েন্টি ওয়ান পর্যন্ত একটা উইক এভাবে চলতে থাকবে চলতে চলতে আমরা দেখব চলতে চলতে আমরা দেখব যে লাস্টে ডিসেম্বর টোয়েন্টি ফোর থেকে ডিসেম্বর থার্টি ওয়ান ডিসেম্বর থার্টি পর্যন্ত একটা উইক থাকবে আর লাস্টে একদিন পড়ে থাকবে যেটা হচ্ছে ডিসেম্বর থার্টি ওয়ান তো খেয়াল করে দেখি এই যে এই যে প্রথমে এটা একটা উইক বলি তো এই যে একটা উইক এই উইকে কয়টা শুক্রবার থাকবে একটা আমি যে কোনো একটা পরপর সাত দিনের একটা স্প্যান যদি আমি চিন্তা করি সেখানে একটা ফ্রাইডে থাকবে তাহলে এইখানে এই প্রথম সপ্তাহে ফ্রাইডে আছে একটা দ্বিতীয় সপ্তাহে ফ্রাইডে আছে একটা তারপরের সপ্তাহে ফ্রাইডে আছে একটা এরকম করে প্রত্যেকটা সপ্তাহে ফ্রাইডে থাকবে কয়টা করে একটা করে ফ্রাইডে থাকবে এবং আমরা যদি কাউন্ট করি আমরা যদি কাউন্ট করি তাহলে আমরা দেখতে পারবো এইরকম সপ্তাহ আছে বাহান্নটা কিভাবে থ্রি সিক্সটি ফাইভকে আমরা যদি সেভেন দিয়ে ভাগ করি আমরা পাবো ফিফটি টু পয়েন্ট সামথিং তার মানে এরকম সপ্তাহ আছে আমাদের কাছে কয়টা বাহান্নটা সপ্তাহ আছে প্রতি সপ্তাহে শুক্রবার কয়টা করে একটা করে মোট শুক্রবার কয়টা কনফার্ম থাকবে তাহলে বাহান্ন সপ্তাহে বাহান্নটা শুক্রবার থাকবে এটা কনফার্ম কোনো মিস নাই কিন্তু সেটা জানতে চাওয়া হয়নি জানতে চাওয়া হয়েছে তিপ্পান্নটি শুক্রবার থাকার সম্ভবত খেয়াল করে দেখি এই যে লাস্টে একটা দিন বাকি আছে এই যে লাস্টে একটা দিন বাকি আছে যে কোনো সপ্তাহের মধ্যে ইনক্লুডেড হয়নি তাহলে ওই দিনটা যদি শুক্রবার হয় তাহলে ওই দিনটা শুক্রবার আর বাকি বাহান্ন সপ্তাহে বাহান্নটা শুক্রবার এই হচ্ছে টোটাল তিপ্পান্নটা শুক্রবার তাহলে আমি কি বলতে পারি এই যে একটা ডিসক্রিট ডে এই ডেতে শুক্রবার হওয়ার যে কথা বছরে তিপ্পান্নটা শুক্রবার থাকা সেম কথা তার মানে এই দিন শুক্রবার হওয়ার সম্ভাব্যতা যা পুরো বছরে তিপ্পান্নটা শুক্রবার থাকার সম্ভাব্যতা তাই তো খেয়াল করে দেখি এই যে একটা দিন সেই দিন সানডেও হতে পারে সরি স্যাটারডে হতে পারে সানডে হতে পারে মানডে হতে পারে টুয়েসডে হতে পারে ওয়েডনেসডে হতে পারে থার্সডে হতে পারে আবার ফ্রাইডেও হতে পারে তাহলে এই দিনে সাতটা মোট ঘটনা তার মধ্যে আমরা চাচ্ছি কোনটা ফ্রাইডে হওয়ার ঘটনা তার মানে ওয়ান বাই সেভেন হচ্ছে এই দিন ফ্রাইডে হওয়ার সম্ভাব্যতা তার মানে ওয়ান বাই সেভেন হচ্ছে বছরের মোট তিপ্পান্নটি শুক্রবার থাকার সম্ভাব্যতা বন্ধুরা এক্সাম্পল পরেরটা একটি অধিবর্ষে তিপ্পান্নটি শুক্রবার থাকার সম্ভাব্যতা নির্ণয় করো মানে একটা লিপ ইয়ারে তিপ্পান্নটি শুক্রবার থাকার সম্ভাব্যতা নির্ণয় করো তো খেয়াল করো লিপ ইয়ারে ওই যে ফেব্রুয়ারি টোয়েন্টি নাইন ওই দিনটা বেশি থাকে মানে ওই একটা দিন বেশি থাকে বেশি থাকার কারণে তুমি চিন্তা করে দেখবা লিপিয়ারের ক্ষেত্রে যেটা হবে জানুয়ারির এক তারিখ থেকে ডিসেম্বরের উনত্রিশ তারিখ এই পর্যন্ত মোট সপ্তাহ হবে কয়টা বাহান্নটা 
কারণ আগে খেয়াল করো ওই যে আগের আগের প্রবলেমে কি জানুয়ারি 1 থেকে ডিসেম্বরের 30 পর্যন্ত মোট সপ্তাহ ছিল হচ্ছে 52টা কিন্তু এই লিপ ইয়ারে আর ডিসেম্বর 30টা লাগবে না ডিসেম্বর 29 এই 52 সপ্তাহ ফিলআপ হয়ে যাবে কারণ ফেব্রুয়ারি মাসে একদিন বেশি ছিল দ্যাটস ওয়াই জানুয়ারি 29 এই 52 সপ্তাহ ফিলআপ হয়ে যাবে এখন আর দুইটা দিন বাকি থাকতেছে তাহলে কি কি ডিসেম্বর 30 আর ডিসেম্বর 31 এখন আমরা কিন্তু শিওর যে এই 52টা সপ্তাহে 52টা শুক্রবার থাকবেই আমাদের দরকার 53টা শুক্রবার তার মানে আমাদের দরকার এই দুই দিনের মধ্যে যে কোনো একদিন শুক্রবার হতে ওই দুই দিনের মধ্যে যে কোনো একদিন যদি শুক্রবার হয় তাহলে কনফার্ম বছরে 53টা শুক্রবার থাকবে কিন্তু ওই দুই দিনে কি কি ঘটনা ঘটতে পারে ওই দুই দিনে হতে পারে যে ডিসেম্বর 30 হচ্ছে ডিসেম্বর 30 হচ্ছে স্যাটারডে তাহলে 31 অবশ্যই সানডে হবে আর হতে পারে এটা সানডে এটা মানডে হতে পারে এটা মানডে এটা টিউজডে হতে পারে এটা টিউজডে এটা ওয়েডনেসডে হতে পারে এটা ওয়েডনেসডে এটা থার্সডে হতে পারে এটা থার্সডে এটা ফ্রাইডে হতে পারে এটা ফ্রাইডে এটা সানডে সরি স্যাটারডে তাহলে আমাদের মোট ঘটনা কয়টা এখানে দেখি এটা একটা ঘটনা এটা একটা এটা একটা এটা মোট হচ্ছে আমাদের ঘটনা সবটা কিন্তু তার মধ্যে কয়টা ঘটনা আমাদের অনুকূলে আছে আমরা চাচ্ছি একদিন ফ্রাইডে হোক তো দেখি এইখানে একদিন ফ্রাইডে আছে আর এইখানে একদিন ফ্রাইডে আছে তার মানে আমাদের অনুকূলে ঘটনা আছে দুইটা আর মোট ঘটনা হচ্ছে সাতটা তাহলে आंसर হবে 2/7 বন্ধুরা পরের एग्जांपल এবারে আর एग्जांपलটা হচ্ছে চার জন ব্যক্তি আবুল বাবুল কাবুল ডাবুল তারা নির্বাচনে প্রার্থিতা করছে তো ওই নির্বাচনে আবুলের জয়ের সম্ভাবনা হচ্ছে 0.4 বাবুলের 0.3 কাবুলের 0.2 আর ডাবুলের হচ্ছে 0.1 আচ্ছা নির্বাচনে জয়ের সম্ভাবনা 0.4 0.3 এই জিনিসগুলো বলতে কি বোঝায় এই জিনিসগুলো বলতে এমন বোঝায় যে আবুল যদি 10 বার নির্বাচন করে তাহলে সে 4 বার জিতে এভারেজে বাবুল যদি 10 বার নির্বাচন করে তাহলে সে এভারেজে 3 বার জিতে কাবুল 2 বার ডাবল 1 বার এটা হচ্ছে মানে একটা কি বলা যায় একটা পরিসংখ্যান একটা পরিসংখ্যানের রেসপেক্টে এইভাবে প্রোবাবিলিটি সেট করে দেওয়া যায় যে একজনের জনপ্রিয়তা এত বেশি যে प्रीवियस ইয়ারগুলোতে দেখা গেছে সে 10 বারের মধ্যে 4 বারই জিতছে তাই তার সম্ভাবনা হচ্ছে 0.4 পরের জনে 0.3 পরের জনে 0.2 পরের জনে 0.1 এখন একটা ঘটনা ঘটলো হঠাৎ করে নির্বাচনের আগের দিন কোনো এক অজ্ঞাত কারণে কাবুল প্রার্থীতা প্রত্যাহার করলো কাবুল প্রার্থীতা প্রত্যাহার করলো কোশ্চেন যে তাহলে বাকি যে তিনজন আবুল বাবুল ডাবুল তাদের নির্বাচনে জয়ের সম্ভাবনা নিশ্চয় আগে যা ছিল তাই থাকবে না তাদের জয়ের সম্ভাবনা একটু একটু করে বেড়ে যাবে কারণ যেহেতু প্রার্থী একজন কমে গেছে যেহেতু প্রার্থী একজন কমে গেছে তাই তাদের জয়ের সম্ভাবনা একটু একটু করে বেড়ে যাবে কোশ্চেন বেড়ে যাওয়ার পরে জয়ের সম্ভাবনা কত হবে অর্থাৎ প্রত্যেকের জয়ের নতুন সম্ভাবনা কত হবে এটা কোশ্চেন আমি জাস্ট একটু বলি কাবুল প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে নিছে তার মানে হচ্ছে 0.2 এই পরিমাণ প্রোবাবিলিটি বিশিষ্ট একজন সরে দাঁড়াইছে 0.2 প্রোবাবিলিটি বিশিষ্ট একজন সরে দাঁড়াইছে তার মানে তার যে প্রোবাবিলিটি ছিল 0.2 ওই 0.2 বাকি তিনজনের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউটেড হবে এখন কমন সেন্স কি বলে ডিস্ট্রিবিউশন কি ইউনিফর্মলি হবে যে এ এর প্রোবাবিলিটি যতটুকু বাড়বে বি এর ততটুকু বাড়বে ডি এর ততটুকু বাড়বে না এখানে যেটা হবে এ এর জনপ্রিয়তা অনুসারে প্রোবাবিলিটি একটু বেশি বাড়বে বি এর জনপ্রিয়তা যেহেতু একটু কম একটু কম তাই তার প্রোবাবিলিটি বাড়বে একটু কম বাড়বে ডি এর প্রোবাবিলিটি বাড়বে কিন্তু আরো কম বাড়বে ব্যাপারটা হচ্ছে 0.2 এর সবচেয়ে বেশি পোরশনটা এখানে যাবে একটু কম পোরশন এখানে যাবে আর একটু কম পোরশন এখানে যাবে কিন্তু যেই পোরশনগুলো ডিস্ট্রিবিউটেড হচ্ছে তার সবগুলোর যোগফল হবে হচ্ছে 0.2 আচ্ছা তো এখন ডিস্ট্রিবিউশনের পরে আমি চিন্তা করলাম আবুলের সম্ভাবনা দাঁড়ালো 0.4x বাবুলের 0.3x ডাবলের 0.1x যদি তাই হয় খেয়াল করে দেখি এখন যেহেতু নির্বাচন যখন হবে তখন এটা তো মোটামুটি কনফার্ম নির্বাচন যখন হবে এটা তো একদমই কনফার্ম যে হয় আবুল জিতবে না হয় আর বাবুল জিতবে না হয় ডাবল জিতবে এই তিনজনে যে কোনো একজন জিতবে তাই না হয় আবুল জিতবে অথবা বাবুল জিতবে অথবা ডাবল জিতবে তার মানে হচ্ছে এই ঘটনাটা কনফার্ম এই ঘটনাটা কনফার্ম এই তিনজনের মধ্যে যে কোনো একজন যে জিতবে সেই ঘটনাটা কনফার্ম 
তার মানে আগুনের জয়ের সম্ভাব্যতা পয়েন্ট ফোর এক্স অথবার কারণে প্লাস বাবুলের জয়ের সম্ভাব্যতা পয়েন্ট থ্রি এক্স অথবার কারণে প্লাস ডাবুলের জয়ের সম্ভাব্যতা পয়েন্ট ওয়ান এক্স এই তিনটার যোগফল হবে কনফার্ম মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তার মানে ওয়ান তিন প্রবাবিলিটি যোগ করলে ওয়ান হবে ঠিক যেমন শুরুতে এই চারটা প্রবাবিলিটির যোগফল ছিল ওয়ান কেন ওয়ান ছিল তার কারণ যদি চারজন মিলে নির্বাচন হতো তখন হয় আবুল জিত না হয় বাবুল না হয় কাবুল না হয় ডাবুল তাই চার প্রবাবিলিটি যোগ ফল হবে কত ওয়ান এখন তিন প্রবাবিলিটি যোগ ফল হবে কত ওয়ান তাহলে এক্স এর মান দাঁড়াচ্ছে ওয়ান বাই পয়েন্ট এইট বা ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ এটা দাঁড়াচ্ছে এক্স এর মান এখন এই যে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ এই ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ আমি যদি এই তিনটা জায়গাতে গুণ করে দিই তাহলে আলটিমেটলি আমরা নতুন প্রবাবিলিটি পেয়ে যাব ওকে তাহলে এটা দাঁড়াবে পয়েন্ট ফোর ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ এটা দাঁড়াবে পয়েন্ট থ্রি ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ এটা দাঁড়াবে পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ তার মানে এটা হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ এটা হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ আর এটা হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ ওকে এখন একটু অ্যাডিশনাল কথা বলি আনসার এই তিনটাই আনসার হচ্ছে এই তিনটাই আবুলের নতুন সম্ভাব্যতা এত বাবুলের এত ডাবুলের এত নতুন সম্ভাব্যতা এখন একটু কথা বলি সেটা হচ্ছে ডাবুলেরটা আগে কত ছিল পয়েন্ট ওয়ান এখন কত হল পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ তার মানে ডাবুলের জন্য বৃদ্ধি কত হল পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ হলো বৃদ্ধি বাবুলের জন্য বৃদ্ধি কত হল বাবুলের বৃদ্ধি হল পয়েন্ট জিরো সেভেন ফাইভ আবুলের বৃদ্ধি হল পয়েন্ট ফোর থেকে পয়েন্ট ফাইভ তার মানে আবুলের বৃদ্ধি হল পয়েন্ট ওয়ান খেয়াল করে দেখি সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি কার প্রবাবিলিটি পাইছে আবুলের প্রবাবিলিটি সবচেয়ে বেশি পাইছে কারণ আগেই তার প্রবাবিলিটি ছিল বেশি তাই পয়েন্ট টু যখন ডিস্ট্রিবিউটেড হয়েছে যার জনপ্রিয়তা বেশি ছিল তার প্রবাবিলিটি বাড়বেও বেশি বি এরটা বাড়ছে তার চেয়ে একটু কম ডি এরটা বাড়ছে আরও একটু কম এবং দেখি যেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইছে সবগুলাকে যদি যোগ করি আমরা পাবো পয়েন্ট টু যেটা ছিল হচ্ছে কাবুলের প্রবাবিলিটি যে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করছিল ওকে পরে এই তিনটা হচ্ছে আমাদের আনসার পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ Thank you.